Boa tarde, meus amores, e aí, tudo bem com vocês? Eu vou estar começando agora mais um vlog aqui no canal. Se vocês quiserem acompanhar o meu dia, só continuar assistindo esse vídeo. Bem, comecei falando no banheiro, né? Mas enfim, tomei banho, fui lá estender a toalha. E hoje eu tô fazendo as coisas meio que ao contrário. É porque eu não tava me sentindo muito bem. Agora já é a tarde. E eu vou começar mostrando pra vocês uma caixa das comprinhas que chegou aqui <risos> pra vocês conferirem. E aqui tá outra caixa de remédio que eu tinha falado pra vocês no outro vlog que ia chegar. É, esse daqui eu comprei na Farma Delivery, que eu tenho um cupom de desconto, eu usei o meu cupom, aliás, pra comprar, né? Então, deu um descontinho bem legal em cima e eu fiz estoque pra seis meses dos remédios da Hanna e os meus. Então, aqui, alguns eu já tirei da caixa, que eu deixei a caixa até aqui. E todos vieram ok, dentro da validade, a maioria vence tudo no que vem. E o que vence esse ano, vence só no mês 12, então... Veio ok essa questão. E aqui tem é, essas caixas roxas aqui. São tudo na Hanna, o Furuzemida. Então eu peguei esses daqui, peguei acho que 10 caixas, se eu não me engano. Porque ele ó, só vem 20 comprimidos. Então eu comprei umas 10. Peguei esse aqui, que é o meu colágeno. Que ele vem nessa cartela aqui que eu já tirei, né, da caixinha. E o colágeno eu vou deixar tudo fora da caixa. Porque eu quero ver se eu coloco numa caixa menor. Porque essa aqui tá muito grande e não vai caber no espaço que eu tenho. Então, alguns medicamentos eu vou tirar da embalagem. Então, como eu disse, ó, a validade tá ok. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É validade 3 de 2022. Então, como eu peguei pra seis meses, dá tranquilo. O furosemida aqui também, ó. 11 de 2022, então esse aqui bem mais de um ano, né? Aí aqui tá a minha vitamina B12, que eu peguei dessa marca aqui no Traui. É, eu peguei dois vidros, porque eu tomo um por dia, e um vidro só dá pra quatro meses. Então esse aqui, na verdade, vai dar pra oito meses. Validade também bem longa. Esse aqui é o furosemida também. Aqui tem uma vitamina que eu peguei pro Vitor, ele quis uma só, que é essa aqui. Aqui tem um anticoncepcional, que eu peguei duas caixas. Aqui tá misturado inalapril. Aqui, ó, inalapril com espironolactona. Esse aqui. Peguei, se eu não me engano, seis de cada. E aqui tá a vitamina C, que eu também tenho que tomar. Então eu peguei bastante caixinhas, né? É, uma caixa dá pra 10 dias, porque vem 10 é, comprimidos. Então, essas daqui foram as comprinhas de farmácia, que são as compras que eu estou fazendo ultimamente. São compras de farmácia, né, então. E agora eu tô arrumando umas coisas aqui, que nem acabou o condicionador, eu vou colocar um outro lá. É, creme pra pentear, né, finalizador, assim como acabou, eu vou colocar. Então, eu vou fazer essas reposições. E eu não arrumei a cama, porque eu tava deitada lá até agora há pouco, sentindo mal, né, então... E eu tô aqui com dois produtinhos acabados de beleza. A caixinha já tá enchendo. Então logo, logo vamos ter vídeo de produtos acabados de beleza no canal. E tem umas coisas aqui pra fazer. Eu quero fazer antes de começar a aula. É, então, vamos que vamos. Bom dia! Gente, ó, pra vocês é, parece que é o mesmo, né? Dia, digamos assim, ou melhor, o dia seguinte. Mas ontem eu não gravei aqui pra vocês, porque ontem, é, como vocês sabem, tem a bolinha aqui em casa, né? E hum, ela, digamos assim, arriou as patas de trás, não conseguia levantar, ficou fazendo força pra tentar se erguer. E quando nós estávamos dormindo, né? Nós não viu isso acontecer. A bolinha é uma cachorra idosa. Ela tem Alzheimer, tem um monte de coisas de pessoas mais velhas, né? Ela tem. E por causa disso daí, é, machucou todo o joelho dela, a pata dela. E ela ficou bem, digamos, exausta né, com isso. Então, ela passou o dia inteiro ontem ruim. Eu acordei de madrugada porque eu tinha ouvido ela chorando. né Então, 
Eu não dormi ontem direito, ontem foi um dia bem turbulento. Eu não fiz nada em casa, porque eu fiquei o tempo todo olhando ela, né? É, passei pomada e tive que levar pra ir usar banheiro, ficar de olho se ela não ia riar as patas de novo, né? E tudo mais. Eu acho que eu cheguei a mostrar em algum vídeo aqui, algum vlog, como que ela fica, ela fica parecendo um sapo e começa meio que nadar, né? Só que geralmente ela fazia isso daí a gente acabava vendo, né? Então... Aconteceu dela fazer de madrugada e tanto é que eu vou mostrar pra vocês o que, que nós fizemos aqui em casa pra poder, digamos assim, tentar não deixar com que isso aconteça. Vamos começar por aqui, ó. Ela tá aqui. Aí eu coloquei os tapetes aí, fechei ali, bloqueei pra ela não sair. Então eu coloquei um monte de tapete ali. Pra Hanna, porque ali é o canto da Hanna dormir. Então, a Hanna, nós colocamos um pano aqui, pra ela dormir aqui nesse canto. E eu vou mostrar pra vocês como que tá o resto da casa. Aqui, ó, na sala tá assim, que eu coloquei ela ali no sofá e eu fiquei com medo dela cair. Então, eu empurrei esse daqui desse jeito pra mim ficar de olho nela. Pra ver se ela não, sei lá, não levantava, caísse e tal. Então, eu passei a madrugada em manhã inteira aqui, praticamente o dia inteiro. E eu botei o ventilador aqui porque tá muito quente. Aí lá fora, deixa eu passar por aqui. A Hannah tá ali. E aqui fora nós for... tinha forrado, né, que eu já tirei uns panos, mas o chão inteiro pra tentar deixar ela aqui. Mas como esses panos é fino, ela acabava escorregando do mesmo jeito. Quem aproveitou foi a Hanna, né? Hanna fez a festa. E aí, por causa do jeito que a bola ficou, o Vitor acabou indo no mercado ontem pra pegar água de coco pra dar pra ela, pra ajudar também a hidratar, né? Porque ela não tá... Ela já não bebe muita água, a gente tem que ficar estimulando, né? Agora, então, ela é, tá bebendo menos. Mas, então, foi esses os acontecimentos de ontem, né? E aí ia aguentar. A Hanna com ciúme, gente. Não é fácil. A Hanna dá mais trabalho ainda. Ela fica querendo carinho, vindo pedir. É, fica em cima, grudada mais do que o normal, né? Então, a Hanna fica demais. E ela foi fazendo as coisas pra chamar atenção também, né? Então, é, é complicado, né? Parece criança, né? Gente mesmo. Mas eu vou continuando o vlog, né? É... Eu vou mostrando aí o que der e tudo mais. E então vamos aos relatos de hoje. Hoje já é quarta-feira. É... Eu já fiz o meu cuidado com é... skincare. Já tomei minhas vitaminas, varri o quintal. E agora eu tô esperando um tempinho pra poder tomar o café da manhã. E falando nisso, eu tinha falado que ia ter mais novidades por aqui. Eu fui selecionada pela Sampleu e Anelita para estar é, experimentando o café solúvel deles, né? Então, deixa eu vir aqui. Eu, por enquanto, só experimentei um sabor. Eles me enviaram três. Que foi esse daqui, que é o descafeinado. O extra forte. E o, e o tradicional, que foi o que eu ando é, bebendo. Eu gostei, é, eu achei ele mais, digamos, com um gosto de café coado, né? Do que de outras marcas, então eu gostei bastante. Vamos guardar essa aropitia. Tudo guardado. E eu acho que a bola acordou. Vamos ver. Acordou a bela adormecida. Vou levar ela lá pro quintal. Olha o jeito que tá sentado, gente. Vê se pode. Piuinho de mãe. É da mana, né? Olha as patinhas machucadas aqui, ó. Acho que deu pra vocês verem, Uhum. Eu vou lá fora E a Hanna ali, ó Se aumenta Eu 
elas já comeram. Eu e o Vitor também, né? Recolhi a roupa, né? Que nem eu mostrei. Ficou só aquele ali mesmo. É reciclagem. Vou recolher o tênis. E a bola ela tá zanzando pra lá. Tem que ficar de olho pra ver se ela não vai escorregar. E a Hanna tá vendo aí o que que acha pra ela de sobra. E eu tenho essa loucinha. Agora pra lavar. Aquela ali pra guardar. Isso aqui pra lavar também. E aqui tá as compras. Eu coloquei dentro dessas bags pra trazer pra cá. Então eu tenho que terminar de guardar a compra, guardar esses itens na geladeira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O Vitor comprou uma promoção do Todd, que vem um vidro de Todd normal, de 800 gramas, e um Todd de caramelo e ganha um copo. Aí que legal o copo. Aí eu gostei que aqui é estilo aqueles copos do Starbucks. Lógico que eu bebi coca, né? <risos> que aliás tá aqui. Aí guardar aqui a compra... Esse daqui é um boa, que sobrou. E o Todd de caramelo é esse aqui, ó. Esse daqui. Ele é gostoso. Quando começa a beber, tem um gostinho diferente. Só que pelo menos é, eu e o Victor achou que quando tá no final do copo, ele fica com gosto do Todd normal. Mas pelo preço eu tava até que compensando. O Victor pegou farinha láctea. <risos> E chegou umas coisas aqui em casa, chegou comprinha que eu fiz e a caixinha da Glambox. Só que primeiro eu vou arrumar isso daqui, eu vou guardar tudo isso, vou lavar a louça e tal. Aí depois eu venho aqui mostrar pra vocês o que foi que eu comprei e o que veio na caixinha. E eu comprei esse, esse par de pezinho de academia, é, caneleiro de 2kg cada pra poder fazer meus exercícios em casa. Né, já que eu tô, digamos assim, afastada, né? <risos> e eu peguei rosa com preto. Acho que não tá aparecendo muito que é rosa, mas é um rosa bem pink. Que tava na promoção, peguei no site da Amazon. E eu também comprei é, essas baterias, também no site da Amazon. Tava compensando mais do que aqui. E aqui é a caixinha da Glambox, edição You Glam Girl. Com essa estampa linda. Achei muito mara essa estampa. E eu vou mostrar os produtinhos que vieram. Dentro da caixinha veio esse creme redutor de poros da Jeito. Veio esse esmalte que eu achei o vidro lindo e a cor muito linda. Acho que eu não vou conseguir mostrar o nome, vamos ver. É da Essence. E ela é essa cor aqui, nude, bem escura. Ah, eu achei mara. E o vidro muito, muito lindo. Eu gostei muito do vidro. <risos> Me conquistou a embalagem. Veio esse álcool em gel. Para as mãos. Da Natural. Veio essa queratina líquida. Da Vegan Co. Veio essa máscara. Modeladora. Da Tigo. E veio essa cera corporal da Potisa de melancia. Gente, esse negócio tem um cheiro maravilhoso. E eles acertaram da queratina líquida, porque a minha tá bem no finalzinho. Então, ó, já tenho queratina pra usar. E, ó, tem óleo de semente de uva, que também é muito bom pra passar no cabelo. E em breve vai ter resenha desses produtinhos aqui no canal. Então, se você não é inscrito, corre aqui para se inscrever. Ativa o sininho de notificação, coloca na opção todos. Se vocês não ativar o sininho, o YouTube não está avisando. Então, deixa lá em todos. E compartilha esse vlog também com as amigas. Para vir aqui aumentar a nossa família, né? aumentar a nossa comunidade. E agora eu vou guardar esses itens. Eu estou precisando gravar um vídeo. Quero ver se eu consigo gravar. Coloquei a bolinha, ó, aqui do lado da cama. Pra ela ficar aqui perto de mim, pra ficar mais fácil de eu vigiar ela, né? É, enquanto eu vejo o que, 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 que eu vou aprontar 